ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వరిని బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నాన మహోత్సవం ధ్వజావరోహణం తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న వైవి సుబ్బారెడ్డి మరి కాసేపట్లో తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో టీటీడీ చైర్మన్ గా ప్రమాణ స్వీకారం భక్తిరస భరితం శ్రీ వెంకటరమణుడి పుష్పయాగ మహోత్సవం బెంగళూరు చామరాజపేటలో ఉప్పొంగిన భక్తి పరవశం తిరుపతికి సమీపంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు నవనవోన్మేషంగా సాగిన బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజైన శుక్రవారం చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు రాత్రి జరిగిన తిరుచి ఉత్సవం ధ్వజ అవరోహణంతో ఆగమోక్తంగా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తమయ్యాయి అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం చక్రస్నాన వేడుకలను ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు ఆలయంలోని పుష్కరిణి వద్ద ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సూర్యకుమారాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రాల నడుమ సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు చక్రతాళ్వార్కు స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేదోక్తంగా జరిపారు ఆపై అర్చకులు అధికారులు ఆలయ పుష్కరిణిలో చక్రస్నానాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు విశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ పవిత్రమైన పుష్కరిణి జలాల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తిరుచ్చి సేవ వైభవంగా సాగింది సర్వాలంకార శోభితులైన స్వామి అమ్మవార్లు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద ఉత్సవర్లను వీంచేపు చేశారు ఆగమ పండితులు అర్చక స్వాములు వైదిక క్రతువులను వైకాన సాగముక్తంగా నిర్వహించి ధ్వజపటాన్ని అవరోహణ చేశారు ఈ క్రతువుతో తొమ్మిది రోజుల పాటు అప్పలాయగుంట క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా ముగిశాయి టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి నూతన అధ్యక్షుడిగా నియమితులైన వైవి సుబ్బారెడ్డి శుక్రవారం రాత్రి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వైవి సుబ్బారెడ్డికి తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ఇతర అధికారులు అర్చకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అమ్మవారి దర్శనానంతరం ఆలయంలోని ఆశీర్వచన మండపంలో తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వైవి సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ శ్రీవారికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు టిటిడి చైర్మన్ గా ఉండటానికి అవకాశం కల్పించినందుకు ముందుగా ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఉండి ఆయనకి సేవ చేసుకునే భాగ్యం కలిపేయటం అంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దేశవ్యాప్తంగా ఉండే వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులందరికీ 
సేవ చేసినంత భాగ్యం వస్తుంది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సుపరిపాలన బాగా సాగాలని రాష్ట్రంలో స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలనలో ఏ విధంగా అయితే వర్షాలు సకాలంలో పడి ప్రజలు సుఖంగా సంతోషంగా ఉన్నారో అదేవిధంగా జగనన్న నాయకత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ సందర్భంగా కూడా తప్పకుండా మన రాష్ట్రంలో వర్షాలు తొందరగా కురవాలని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నారు అనంతరం టిటిడి నూతన చైర్మన్ గా నియమితులైన వైవి సుబ్బారెడ్డి తిరుపతి ఎమ్మెల్యే టిటిడి మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిని పద్మావతిపురంలోని ఆయన నివాసంలో మర్యాద పూర్వకంగా కలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్ రెడ్డి వైవి సుబ్బారెడ్డికి పుష్పగుచ్చం అందజేసి సాధారణంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం వైవి సుబ్బారెడ్డి శ్రీవారి మెట్టు చేరుకుని శ్రీవారి పాదాలకు పూజలు నిర్వహించారు ఆపై అనుచరులతో సహా శ్రీవారి మెట్టు మార్గం గుండా కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్నారు ఇక వైవి సుబ్బారెడ్డి మరి కాసేపట్లో తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ లోని తిరునెలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజరం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై అమ్మవారిని వెంచెపు చేసి పంచాముతాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించి ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజరం చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు బెంగళూరు నగరంలోని చామరాజుపేట ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది భక్తులపై అనుగ్రహ కాంతులను ప్రసరించింది ఇక్కడి శ్రీ వెంకటరమణ స్వామివారి ఆలయంలో అష్టాదశ వార్షిక మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ముందుగా తులసి మరువం దవనం తదితర పత్రాలు వర్ణమయ్య పుష్పాలను బొట్టల్లో నింపి ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చారు అక్కడ పుష్పాలకు పూజలు చేసి వేద పండితుల వేద మంత్రాల నడుమ శ్రీ వెంకటరమణ స్వామివారికి అర్చకులు పుష్పయాగాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ మహాలక్ష్మికి పుష్పయాగం చేశారు ముగ్ధ మనోహరంగా కొలువుదీరిన అమ్మవారికి వేద నాదాల నడుమ కలువ పుష్పాలతో నిర్వహించిన పుష్పయాగ మహోత్సవం భక్తులను తన్మయలం చేసింది తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శుక్రవారం శ్రవణ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి తిరుచ్చి సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరళ్ల సమేత స్వామివారిని అర్చకులు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి తిరుచ్చిపై ఆసీనులను చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు తిరుచ్చిపై దేవీ ద్వయంతో కూడి విహరిస్తున్న శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో శోభిల్లింది నగరంలోని పలు ఆలయాల్లో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇక తిరునెలయంలో అమ్మవారికి కొంకుమార్చలను జరిపారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన విశేష ఉత్సవాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ నల్లకుంట శంకర మఠంలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ గణపతి మూల విరాట్టుకు అర్చక స్వాములు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు అరటి ద్రాక్ష మధుర ఫలరసాలు పవిత్ర జలాలతో స్వామిని అభిషేకించారు వేద మంత్రాల నడుమ స్వామివారికి జరిగిన ఈ విశేష కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అలాగే రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆలయ ముఖద్వారాన్ని పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించారు గర్భాలయంలో శక్తి సమేతుడై కొలువు తీరిన శ్రీ గణపతి మూల విరాట్టుకు పలు రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలు పసుపు కుంకుమ జలాలు మధుర ఫలరసాలతో అభిషేకించారు శోభాయమానంగా జరిగిన అభిషేక సేవలు భక్తులు పాల్గొని స్వామిని దర్శించి తరించారు ఇక ఫిర్జాది గూడలోని శ్రీ పోచమ్మ ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా కలస ప్రతిష్ట కలశారాధన మండప దేవతా పూజలు జరిపారు తరువాత యాగశాలలో రుద్రహోమం చండి హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆయా దేవతా విగ్రహాలు బలిపీఠాలు ఆలయ శిఖరాలను క్షీరాదివాసం పంచామృత అధివాసం కార్యక్రమాలను వేదోక్తంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారి కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అలాగే మేడిపల్లిలోని శ్రీ పరకాలస్వామి మఠంలోని శ్రీ లక్ష్మీ హైగ్రీవస్వామి ఆలయంలో 
శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అవతార దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ లక్ష్మి హయగ్రీవ స్వామి మూల విరాట్టుకు అభిషేకం విశేష అర్చనలు చేసి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తరువాత యాగశాలలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ లక్ష్మి హయగ్రీవ హోమాన్ని వైకాన సాగమోక్తంగా నిర్వహించారు ఇక బాలాపూర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్ల ఉత్సవ మూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చి ఉత్సవ శోభితంగా అలంకరించారు కంకణ ధారణ సుముహూర్తం తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపి వేద మంత్రాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని పాంచరాత్రాగముక్తంగా జరిపారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే జూబ్లీహిల్స్లోని టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమంజన సేవను వైభవంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులను ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలతో అభిషేకించారు తరువాత తులసి మాలలతో అలంకరించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తిరుమంజన సేవను వైకాన సాగముక్తంగా నిర్వహించి మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీనివాసుని సేవను వీక్షించి తరించారు ఇక తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపంలో టిటిడి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరిగాయి మండపంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని కొలువు తీర్చి కలస ప్రతిష్ట చేశారు తరువాత అమ్మవారి సన్నిధిలో మహిళలు సామూహిక కుంకుమార్చనలు చేసి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు కుంకుమార్చనలో పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించారు అలాగే దోమల్గూడలోని శ్రీ రామకృష్ణ మఠంలో యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులచే సామూహిక యోగాసన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మఠం ఉపన్యాసకులు భక్తులకు యోగాసనాల విశిష్టత అభ్యాసాన్ని గురించి విపులంగా వివరించారు భక్తులు పలు యోగాసనాలను ఏకాగ్రతతో అభ్యసించి ఆచరించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టిటిడి నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు ఉత్సవ కాంతులతో ప్రకాశించాయి జ్యేష్ట మాసం శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా దేవుని గడపలోని శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి అలాగే జిల్లాలోని పెద్దమ్మ తల్లి లక్ష్మి గణపతి వరసిద్ది వినాయక స్వామి వారి ఆలయాల్లో పూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తిరుమలకు తొలి గడప కడప జిల్లా దేవుని గడపలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీవారి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన కళ్యాణ క్రతువుని భక్తులు తిలకించి తరించారు అలాగే కడప జిల్లా మైదుకూరులో గ్రామదేవతగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి వారి సన్నిధి ప్రత్యేక పూజలతో శోభిలింది వేకువ జాముని అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత పసుపు వేపాకుతో అలంకరించి కుంకుమార్చనలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పొంగళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు పిండి దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు 
ఇక కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని గణపతి అభిషేక మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు పాలు పెరుగు కొబ్బరినీరు తదితర విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తర్వాత స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పమాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అలాగే కడపలోని మద్రాసు రోడ్లో వెలిసిన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానం సంకటహర చతుర్థి పూజలతో శోభిలింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూల విరాట్టుకు విశేష అభిషేకం నిర్వహించారు పాలు పెరుగు నెయ్యి చక్కెర గంధం కొబ్బరినీరుతో స్వామిని అభిషేకించారు అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించి మహామంగళ హారతి సమర్పించారు ఆ తరువాత గణపతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురం జిల్లా రామగిరి మండలం పోలేపల్లిలో కొలువైన శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి అమ్మవారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే అమ్మవారికి పంచామతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు వివిధ రకాల పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పాలు నిమ్మకాయల మాలలతో అమ్మవారిని అలంకరించి కర్పూర హారతలు ఇచ్చారు అలాగే జిల్లాలోని రాయదుర్గం పట్టణంలోని శ్రీ సంకటహర గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించారు విశేష అర్చనలు చేసి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని స్వయంగా అభిషేకాలు జరిపారు బెజవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామివారి శాంతి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది ఆలయంలోని కళ్యాణ మండపంలో స్వామి అమ్మవాళ్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చి చక్కగా అలంకరించారు కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవాళ్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంబాజీపేట మండలం ఇసుకపూడిలో నూతనంగా నిర్మించిన ఆలయంలో బాలగణపతి పోతు రాజస్వామివార్ల విగ్రహ ప్రతిష్టాపన శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రతిష్టామూర్తులకు అభిషేకాలు ధాన్యాదివాసం శయ్యాదివాసం తదితర కార్యక్రమాలను వేదోక్తంగా పూర్తి చేశారు సుముహూర్తంలో యంత్ర స్థాపన విగ్రహ ప్రతిష్టలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివార్లకు నైవేద్యాలను సమర్పించి తరించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో నెలవైన శ్రీ మాతా పరమేశ్వరి అమ్మవారి తిరునాళ్లు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి తిరునాళ్లలో భాగంగా తపస్సు మాను ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు భక్తితో సేవించి చల్లని తల్లికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని సమీపంలోని శ్రీ గెడ్లబీడు వద్ద కొలువైన ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవం దారాలమ్మవారి ఆలయంలో మకర తోరణ పూజలు జరిగాయి భక్తులు సమర్పించిన మకర తోరణానికి వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ పూజలు నిర్వహించారు ఆపై పసుపు కుంకుమలతో అర్చించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారికి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఇక తుని మండలం ఎస్ అన్నవరంలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణాన్ని పురస్కరించుకుని పంచాముత అభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు కలశ స్థాపన చేసి గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు నూట ఎనిమిది కలశాలకు పూజలు చేసి పంచాముత అభిషేకాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో సంకటహర చతుర్థిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని నాగులకట్ట ఆలయంలోని గణపతికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు ఆవు పాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు ఆ తర్వాత స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే పట్టణంలోని సంజీవనగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో శోభిలింది విశేషమైన రోజు కావడంతో విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు పాలు పెరుగు నెయ్యి పంచదార తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులకు తిరుమంజన సేవ నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు 
निजाबाद श्री देवीमात मंदर में ज्येष्ठ मस पूज नेत्रपर्व निर्वर्भंग श्री नल्लम तल की प्रत्येक अभिषेका पुष्पमाल तो सर्वांग सुंदर अलंक अम्मवारी कुंकुमारचर हतल भक्त देवीमात दर्शन मोक्ल तीर्च इक नगर में सार्वजनिक गणेश मंदरा संकटहर चतुर्दी पूजल विशेष जरगाई पंचामता सुगंध द्रव्यल तो आलयों विघ्नेश्वर की अभिषेका निर्वहित पुष्पशोभित अलंक अन स्वामीवारी पल्ल की सेवहित धूपदीप नैवेद्या समर्पार महबूब नगर अंबा भवानी आलय आध्यात्मिक शोभ तो दर्शन ज्येष्ठ मसोत्सवा भाग में अम्मवारी पंचामत अभिषेक अम्मवारी मूलमूर्ति विशेष आभरण पट्ट वस्त्र अलंक भक्त दर्शन भाग्य कल भक्त अम्मवारी दर्शन सहसा तो सीवर इक महबूब नगर ग्राम देवत भक्त पूजल श्री रेणुक यलम तल आलय अम्मवारी प्रत्येक पूजा घन निर्वहित अम्मवारी वेकोझा ने पंचामत अभिषेका निर्वहित आभरण पुष्पमाल तो सुंदर अलंक भक्त अम्मवारी दर्शन आलय प्रांगण में दीपाल वैगें चलने तल की निवेदार भद्राद्रि कोगूम जिगूम ली पद्मावती गोदा समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामीवारी देवालय में स्वामीवारी अभिषेक जरूरी स्वामीवारी जन्म नक्षत्र श्रवणा पुरस्क पाल तेन फल पंचात तो स्वामीवारी अभिषेका तरवा स्वामीवारी तुसीम कनकांबर तो अलंक विशेष हत समर्पार भक्त आलया की तरलीवचि स्वामीवारी अभिषेक सेवन कल वीक्ष तन्मयल इक तिम तिपति जगह सांस्कृति कार्यक्रम कलानीराज वीक्षिद तिमल नादनीराज वेद शुक्रवार गात्र कचेरी जी केरल को चंद्र डाक्टर के रंगनाथन शर्म आलपीर्तन श्रीवारी भक्त वीणु विंदाई 